História de Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas. No Palácio de Velázquez, veio a conhecer os reis e a corte, desfrutando de todos os privilégios da alta aristocracia da época e dedicando-se à boa vida, caçadas, justas, torneios, saraus, bailes, jogos de azar, baralhos e dados, e aventuras galantes. Anos mais tarde, já convertido em Inácio de Loyola, confessaria que era dado a vaidades mundanas e que naquela fase cometeu aventuras de mancebo. Gostava muito de música e de baile, tinha mão muito boa para a caligrafia e deve ter lido um bom número de romances de cavalaria, os best-sellers daquela época. Foram dez anos de alegria juvenil sem pensar muito no futuro. Prova disso é o fato de que a desgraça repentina que se abateu sobre os Velázquez pegou desprevenidos tanto esses últimos como o próprio Inácio. Derrotado e sobrecarregado por dívidas, Dom Juan Velázquez, protetor de Inácio, morreu em 1517. Empurrado pelos acontecimentos, Inácio, que já alimentava o sonho de tornar-se cavaleiro, coloca-se a serviço do duque de Narrera e vice-rei de Navarra, Antônio Henrique, que o encarregou de algumas tarefas militares e diplomáticas. Inácio não era o que hoje chamamos de um militar, isto é, um soldado profissional. Era um nobre, um cavaleiro e, como tal, muito hábil no manejo das armas. Na época desses acontecimentos, Inácio estava com 30 anos. Não se casara nem tinha patrimônio, além do seu valor pessoal. Sem a inconsciência dos anos moços, continuava aspirando a um lugar de honra na sociedade de seu tempo. Inácio tinha uma tia freira, que ao saber das correrias e encrencas em que se metia o sobrinho, profetizou-lhe. Enquanto não quebrares uma perna, não mudas de vida, pondo a cabeça no lugar. Mal sabia a boa religiosa que a profecia se havia de cumprir. Inácio foi ferido por um obus no seco de Pamplona, e esse foi o princípio da mudança fundamental de sua vida. Esse fato irá marcar o fim do primeiro período de sua vida, durante o qual foi, conforme ele mesmo confessou em sua autobiografia, ser um homem dado a vaidades do mundo, cujo principal prazer consistia nos exercícios de guerra, que praticava com um grande e fútil desejo de ganhar renome. Ainda que sua moral nessa fase estivesse longe de ser irrepreensível, Inácio é antes um homem orgulhoso do que ligado à vida sensual. Alto e elegante em sua juventude, mantém uma abundante cabeleira pintada de vermelho na moda da época. Aprecia muito música, especialmente os hinos sacros. Até os 30 anos de idade, vive como tantos outros jovens de seu tempo, dominado pelas paixões do jogo, das mulheres e das armas. E agora, irmãos, vamos refletir um pouco com as nossas famosas três perguntas que nos ajudam a fechar o diário. Este é um momento muito importante, porque de nada adiantaria abrir o diário de manhã se a gente não fechasse à noite. Portanto, a primeira pergunta que vamos agora nos colocar é a seguinte. O que Jesus fez para mim hoje? O que Jesus fez para mim hoje? É importante concentrar a nossa atenção, em primeiro lugar, sobre Deus antes de mais nada. Portanto, abra seus olhos interiores e escreva no seu diário todas as graças que você recebeu nesse dia. Seja profundo e não diga todo dia a mesma coisa. Deus me deu de comer, me deu de beber, me deu de dormir. Isso tudo é verdade, todo dia isso é importante. Mas se concentre para ver como Deus te amou de forma especial hoje. O que Deus fez para mim hoje?
E agora, irmãos, vem a pergunta mais desafiadora do nosso dia. O que eu fiz para Jesus hoje? O que eu fiz para Jesus hoje? Talvez esta seja a pergunta mais importante da nossa vida, olhando a nossa resposta a Deus. Jesus fala, não quem diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas quem faz a sua vontade. Ou seja, não quem me ama da boca para fora entrará no reino de Deus, mas quem coloca em prática a minha palavra. Portanto, se concentre agora e procure lembrar com exatidão as vezes que você viveu o propósito nesse dia. Pergunte-se, como eu vivi a palavra e o propósito que esta manhã fiz? Seja sincero, não escreva só para encher as linhas, mas diga o que a palavra de Deus mudou hoje na tua vida. Irmãos, sem dúvida esta resposta vai marcar o seu caminho de santidade, seu afastamento das drogas e dos vícios, seu crescimento interior. Portanto, agora, conte com precisão as vezes nesse dia que a palavra produziu algo em você, que você se lembrou da palavra. E é claro que deveria ser toda hora, todo momento, mas sem dúvida tem algum fato especial que você pode escrever nestas linhas e convidamos a ser profundos e completos. Não joga lá uma frase qualquer, mas reflete e pensa, porque... A vida depende do colocar em prática a Palavra de Deus, não somente em escutá-la.
Enfim, meu irmão, faça um exame de consciência. O que eu errei nesse dia? Quais foram as minhas falhas, os meus pecados? Este exame de consciência te ajudará a confessar com facilidade no final do mês. Se quiser, pode escrever e responder a esta pergunta numa folha à parte. Se você não quiser escrever no diário pessoal, pelo medo que outros vejam. Mas o importante é que agora você tenha o teu momento íntimo e sincero com Deus. Senhor, te peço perdão por... 